আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি টেসল বাংলাদেশকে নিয়ে আজকের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি তমর রশিদ এবং আজকে আমরা কথা বলবো সেই সকল ভুলগুলো নিয়ে যেগুলো নিরানব্বই পার্সেন্ট স্টুডেন্টরা ভুল করে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমাদের সাথে আজকের এই পর্বে অতিথি হিসেবে আছেন টেসল বাংলাদেশের ফাউন্ডার মোহাম্মদ ইয়াসিন শুরুতেই চলে যাচ্ছি তার কাছে ভর্তি হয়ে মনে করে যে জব মার্কেট তার জন্য রেডি জব তার জন্য রেডি এটা একটা মারাত্মক ভুল আসলে তারা করছে আসলে এই যে জব মার্কেট রেডি বা জব রেডি এটা কিন্তু আমাদেরকে শুরু থেকেই বলা হয় যে ইউনিভার্সিটি পাশ করলে আমরা একটা ভালো জব পেয়ে যাব কিন্তু আসলে রিয়ালিটিটা একটু ডিফারেন্ট তো সেক্ষেত্রে আসলে কি করলে জবটা পাওয়া যেতে পারে তুমি যদি তুমি আমার ইউনিভার্সিটির এবং একই ফ্যাকাল্টির আমরা স্টুডেন্ট আমি একটু আগে বের হয়েছি তুমি এখন পড়ছো ওখানে সো অ্যাকচুয়ালি তোমার ইজ মাই সিস্টার ফ্রম দ্য সেম ইউনিভার্সিটি তো তুমি যদি সবাইকে জিজ্ঞেস করো যে আচ্ছা তুমি কি করতে চাও ও আই ওয়ান্ট টু গেট এ জব ইন অ্যান এম এন সি তুমি কি করছো আই ওয়ান্ট টু ডু আই ওয়ান্ট টু গেট এ জব অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট অফিস আই ওয়ান্ট টু ডু বিসিএস ওর আই ওয়ান্ট টু গো ব্রড তো এরকম অনেকগুলো সুন্দর মুখস্থ করা কথা আমরা মোটামুটি ওরা বলে থাকে তো প্রত্যেকটার পেছনে কিন্তু প্রস্তুতির একটা ব্যাপার রয়েছে স্টুডেন্টরা জিপিএ নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে অর্থাৎ এটাকে আমরা বলি একটা থিওরিটিক্যাল প্রেপারেশন তো কর্পোরেট কিন্তু থিওরিটিক্যাল প্রেপারেশন চায় না তারা চায় কর্পোরেট যেটা লাগবে সেটা সো স্টুডেন্টদের যে একটা অ্যাটিটিউড যে আমার জব মার্কেট রেডি আর কর্পোরেট মনে করছে ইউ আর নট ফিট ফর দ্য পোস্ট এখানে এই যে একটা গ্যাপ আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি তাই না এই ভুলটা রিয়েলাইজ করে স্টুডেন্ট যখন ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয় সিবি সাবমিট করা শুরু করে তখন আচ্ছা ভাইয়া খুবই চমৎকার কিছু কথা বললেন আমার এই স্কিল কীভাবে অর্জন করতে পারি সেই প্রশ্নতেও আসবো কিন্তু তার আগে আপনি একটা খুব সুন্দর লাইন বললেন যে ক্যাম্পাসের একটা গ্যাপ কর্পোরেটে এবং আমরা প্রায় আপনাদের কাছ থেকে শুনে থাকি যে এই গ্যাপটাকে সি টু সি গ্যাপ বলা হয় তো এই গ্যাপটা আমরা কিভাবে ফিল আপ করতে পারি বা আসলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি ভূমিকা রাখতে পারে তার আগে আমি যদি তোমাকে বলি তুমি তোমার যতটুকু বয়স হয়েছে এটা কি ওভারনাইট হয়েছে নাকি প্রায় আঠেরো বিশ বছর ধরে ধরে তুমি এত বড় হয়েছ অল্প অল্প করে ছোট আমরা যদি বড় একটা জার্নিতে যাই প্রত্যেকটা একটা একটা স্টেপ দিয়ে দিয়ে তারপরে যেতে হয় না কিন্তু যদি আমি এমন মনে করি যে আমি চিটগং যাব হেঁটে এবং এখানে একটা স্টেপ দিলাম পরের স্টেপটাই চিটগং ইজ ইট দ্য রিয়েলিটি ইট ইজ নট রাইট তো এখানে যেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা মনে করে যে কমিউনিকেশান স্কিল তারপর আইটি স্কিল ইন্টারপার্সোনাল স্কিল প্রবলেম সলভিং স্কিল এগুলো তো ডিগ্রি নেওয়ার পরে আমরা আসলে অর্জন করব তো সেটা কি ওভারনাইট করার মতো একটা বিষয় হয়ে গেল না তাহলে নাকি এটা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির একদম যেদিন শুরু সেদিন থেকেই আসলে এটাও তিলে 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 আস্তে আস্তে গড়ে নিতে হয় তোমাকে দিয়ে যদি আমি একটু উদাহরণ দিই তোমাকে কেন আমরা ডাকলাম টিসল বাংলাদেশে ওয়াই নট আদার স্টুডেন্টস আদার জুনিয়র ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ফ্রম আওয়ার ইউনিভার্সিটি তার মানে তোমার মধ্যে স্পেশাল কিছু একটা আছে সেটা কি ইউর প্রেজেন্টেশন স্কিল তোমাকে এখানে এই আমরা স্টুডিওতে ডাকার তোমার সিজিপের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম নো তুমি কোন কলেজ থেকে পাশ করেছো জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার বাবা কি করে জিজ্ঞেস করেছিলাম কত টাকা আছে নাথিং তার মানে তোমার একটা কোয়ালিটি কিন্তু এখানে তোমাকে নিয়ে এসছে সত্যি না এবং তুমি কিন্তু ইউ আর নট ওয়ার্কিং ফ্রি কারণ টাইম ইজ মানি ইউ অ্যাচিভড সামথিং তো এই ভুলটা স্টুডেন্টরা করে যে তারা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি টিগ্রি হয়ে যাবে ইউনিভার্সিটি তো একটু মজা করবে হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় ফুসকা টুসকা খাবে বসবে আড্ডা মারবে ফ্রেন্ড ট্রিপ এটা সেটাও মুক্ত মুখ হ্যাঁ তো এরপরে সব কিছু ওদের জন্য আসলে হয়ে যাবে তোমাকে একটা ভয়ানক তথ্য দেই একটা একটু খোঁচা মেরে আমি বলি এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সেটা কি যে বাংলাদেশে প্রায় নব্বই পার্সেন্ট শিক্ষার্থী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা কিছু করে না তারা শুধু পড়াশোনা করে এই দেশের ছেলে মেয়েগুলোই যখন তোমার বিদেশে পড়তে যায় তখন এখানে বসেই ঠিক করে ওখানে গিয়ে কি করবে 
আর এখানে হচ্ছে আমরা লুতুপুতু বাচ্চা বলি যে বাবা ও এখন তোমার কাজ করার দরকার নাই তুমি শুধু পড়াশোনা করো তাহলে বাবা তুমি পড়াশোনা করে তারপর কি করবা তারপর তো কোনো কাজ করবা তার মানে তুমি কি সারা জীবন পড়াশোনা করার জন্য পড়াশোনা করছো নাকি কাজ করার জন্য পড়াশোনা করছো ওয়াই ডোট ইউ স্টার্ট ওয়ার্কিং ওয়েন ইউ স্টার্ট ইউর এডুকেশন লাইফ আই মিন ইউর ইউনিভার্সিটি লাইফ সো এই যে অ্যাটিটিউডের একটা আমি বললাম না গ্যাপ এবং আঠারো বছরের পর তো ছেলে মেয়েদের টাকাই নেওয়া উচিত না বাবার কাছে বাবা মার কাছ থেকে হ্যাঁ ইটস এ সর্ট অফ ব্যাগিং আই মাস সাই ভাই আসলে এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে পড়াশোনা অনেকের বাবা মা বলে বা অনেক স্টুডেন্টরা আমরা মনে করি যে সিজি অনেক ভালো করব ফোরে ফোর পাবো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো পাবো এবং এদের অনেক সময় দেখা যায় যে বেসিক নলেজগুলো কিংবা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান কিংবা কমিউনিকেশান স্কিল এগুলো তারা আসলেভাবে ফোকাস দিতে পারে না বা তারা দিতে চায় না তো তাদের সিজিটা সেক্ষেত্রে কতটুকু উপকার করছে তাদের সিজিপিএ ডাজেন হেল্প ট্রুলি ইট ডাজেন হেল্প আর তোমাকে একটা আরেকটা ছোট্ট গল্প বলি আমাদের এখানে একজন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে আসলো আমরা আমাদের মার্কেটিং অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং ডিপার্টমেন্ট একজন হেড দরকার তো আমার প্রথম প্রশ্নই ছিল তার কাছে হোয়াট ইজ ইউর এক্সপেকটেশন আই মিন বাই এক্সপেকটেশন যে তোমার আসলে স্যালারি কত লাগবে হি স্যাড সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পার মান্থ হ্যাঁ দ্যাটস গুড কবে জয়েন করতে পারবে বলছে আমি ফ্রি বলছি কালকে জয়েন করো সো সে তো খুব খুশি যে যা চেয়েছে তাই আমি রাজি হচ্ছি বলছি দ্যাট ইজ ইউর এক্সপেকটেশন নাও ইউ আস মাই এক্সপেকটেশন ফ্রম ইউ তখন তো একটু ভয় পেল সামান্য বলছি স্যার হোয়াট ইজ ইউর এক্সপেকটেশন আমি বলছি যে একটা রেশিও রয়েছে যে একটা এমপ্লয়িকে যত টাকা এক টাকা যদি তুমি এমপ্লয়িকে দাও তাহলে তোমার কোম্পানিকে যদি ভালো করে সারভাইভ করাতে চাও তাহলে তোমার টুয়েলভ টাকা ওই এমপ্লয়ের কাছ থেকে ইনকাম করতে হবে সো ওয়ান ইজ টু টুয়েলভ সব আমরা ফিক্সড এক্সপেন্স ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স এগুলো সব বাদ দিয়ে কিছু ফান্ড জমানো সব মিলে আমরা এরকম একটা রেশিও আমরা দেখেছি যে ওয়ান ইস টু টুয়েলভ তো আমি বললাম যে তুমি তাহলে তোমার সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু টুয়েলভ এই পরিমাণে টাকা তুমি কোম্পানিকে আর্ন করে দেবে এটা হচ্ছে আমার এক্সপেকটেশন তোমার কাছ থেকে তখন সে বলল স্যার আই উইল ট্রাই তো আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি স্যালারি দিতেও আই উইল ট্রাই জয়েন করবা বলছে নো বলছে ইউ ক্যান গাও কি বুঝলে এটা দিয়ে তো আমার তুমি বলো তো আসলে যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে তার স্কিলটা এখানে মেইন বিষয় কারণ আমি যখন তাকে সেভেন্টি ফাইভ দিবো তখন অবশ্যই আমি তো তার কাছ থেকে দ্বিগুণ আশা করবোই সে যদি সেটা মানে পুরোপুরি বিশেষের সাথে বলতেই না পারে যে ইয়েস আই ক্যান তাহলে তো আমি কেন তাকে না সে যদি বলে আই উইল ট্রাই মানে আমি চেষ্টা করব এটা তাহলে বেতন দিতে আমি কেন আমি কেন একদম বলবো হ্যাঁ তোমাকে বেতন আমি দিই বই তার মানে ইউনিভার্সিটির সঙ্গে তোমাদের এই কথাটা দিয়ে মনে হয় আমি কিন্তু খুব ভালো একজন ইন্টারভিউয়ার হ্যাঁ আমার কাছে ইন্টারভিউ দিলে মানে বুঝবা কত ধানে কত চাল আছে তো তোমার ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি আসলে কোনো কাজে লাগবে না এবং আমি খুবই দুঃখের সাথে বলতে চাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উইথ ডিউ রেসপেক্ট এদের নাইনটি পারসেন্টই ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত না তারা শুধু পড়ানোর জন্যই পড়ায় তাদের তারা রিক্স নিয়ে পড়াচ্ছেন কিন্তু তাকে বলে আপনি কখনো রিক্স নিয়েছেন ও নো আই নো অনলি থিওরি দেন তুমি কোন ধরনের অন্টারপ্রেনার তৈরি করবে সো আমাদের স্টুডেন্টরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি যে নিচ্ছে এরা আসলে কর্পোরেটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নয় আর এম এন সি হুম দ্যাটস এ বেগ থিং নাইনটি না নাইনটি নাইন স্টুডেন্টস আর নট ফিট ফর দ্য মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশনস আই মিন ইট আই মিন ইট এটা আসলে ঠিকই বলেছেন কেননা এম এনসি বা যে কোনো চাকরির ক্ষেত্রে যেমন আপনার প্রতিষ্ঠানে যখন কেউ আসবে আপনি তো কিছু স্কিল দেখবেনই তার প্রেজেন্টেশন কথা বলা তার আচার আচরণ তো এগুলো তো আমাদের বইগুলোতে শেখায় না কিংবা ইউনিভার্সিটি কারিকুলারেও এগুলো থাকে না তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো তারা কোথা থেকে শিখতে পারে সুন্দর কথা তো তুমি উত্তর দাও তোমার যে সুন্দর উপস্থাপনা সুন্দর বাচন ভঙ্গি সুন্দর করে তুমি কবিতা বৃত্তি করো তুমি আর্জেইং করছো এগুলো কি তুমি স্কুলে শিখেছো কলেজে ইউনিভার্সিটিতে তুমি কিভাবে শিখেছো সেটা আমার অনেক দিনের পরিশ্রম আমি কোথায় ছোট ছোট উদ্যোগ নিয়েছো তুমি শিখেছি অনলাইনে ক্লাস করে অনেক জায়গায় মিশেছো অনেক জায়গায় গিয়েছো বলেছি শুনেছি পাশাপাশি তুমি আবার সুন্দর রেজাল্টও করছো সো আমরা তো আমার কাছ থেকে আনসার পেয়ে গেছি আসলে ডিগ্রির পাশাপাশি এটা করে নিতে হবে আর যদি কেউ শুধু ডিগ্রি নাও ইউ আর গোয়িং টু ফেল সাকসেসফুলি 
খুবই চমৎকার কথা বলেন তো আসলে আমাদের স্টুডেন্টদের এখন কোন স্কিলগুলোতে বেশি ফোকাস দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করছেন তিনটা ফরজ স্কিল রয়েছে হ্যাঁ নাম্বার ওয়ান কমিউনিকেশন স্কিল তোমার একটা ইউনিক অ্যাবিলিটির উপর তোমার চাকরি হয় হুম যেমন তোমার একটা ইউনিক অ্যাবিলিটি কিন্তু আপু আছে এই জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমাকে আমি দেখেছি যে তোমার তুমি তো চলে আসো তাড়াতাড়ি সেটা কি তোমার প্রেজেন্টেশন স্কিল এটা তোমার একটা ইউনিক অ্যাবিলিটি যেটা আসলে পাঁচ হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে এই অ্যাবিলিটিটা নেই তো যার আছে এটা এখন তোমার যেমন আছে এটা আরেকজনের থাকবে আইটি স্কিল আরেকজনের থাকবে মার্কেটিং স্কিল আরেকজনের থাকবে ইভেন সেন্স অব হিউমার সেটাও একটা স্কিল হতে পারে কারো মানে যে কোনো একটা ইউএ থাকতে হবে ইউএ মানে হচ্ছে ইউনিক অ্যাবিলিটি এবার ইউনিক অ্যাবিলিটি তো অর্জন হলো তিলে 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 অনেক বছর ধরে এরপরে এই ইউনিক অ্যাবিলিটি সেল করতে পারতে হবে যেমন তোমার আমার মধ্যে একটা শর্ট অফ বার্গেনিং হয়েছে তুমি কবে আসবা তোমার রেমোনেশন কেমন হবে এবং তুমি কিভাবে কাজ করবা হ্যাঁ এবং তুমি খুব পারফেকশন এই আজকে ভিডিওটাই দেখো তুমি এর প্রথম যে ভিডিওটা করেছিলে তুমি আমি বললাম যে ঠিক আছে তুমি বললাম না ভাই আর একবার নেই ওটা কিন্তু আমাকে খুব প্লিজড করেছে যে তোমা ইজ এ পারফেকশনিস্ট ও আর একবার নিয়েছে তার মানে সে কোয়ালিটি দিতে চাচ্ছে যেন তেন করে দিলাম এমনটা না তো স্টুডেন্টদের জন্য বলবো কমিউনিকেশন স্কিল যেটার জন্য রয়েছে টিসোল বাংলাদেশ এবং আমরা বলে থাকি যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো তারা তো আমাদের কোর্সগুলো করবেই যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ তারাও করবে কারণ টিসোল বাংলাদেশ থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে স্কলারশিপ দিয়ে এই ইংলিশ কোর্সগুলো এবং সফট স্কিলসের কোর্সগুলো করার সুযোগ দিই কিন্তু হ্যাঁ তার মানে দরিদ্র স্টুডেন্টরা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে আল্লাহ টিসোলের ফি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আমি কিভাবে শিখব অবশ্যই কারণ আমিও একসময় এরকম নিডি ছিলাম সে কথা মাথায় রেখেছি আমি এবং দরিদ্র স্টুডেন্টদের জন্য সব সময় ব্যবস্থা রেখেছি আল্লাহ আমাকে যতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন ইট ইজ মাই ওয়ার্ল্ড টু মাই নেশন টু মাই বাংলাদেশ অবশ্যই টিসোল তোমাদের পাশে এই ফিয়ের সাপোর্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই দাঁড়াবে তার মানে প্রথম হচ্ছে আপু কি কমিউনিকেশন স্কিল সেকেন্ড হচ্ছে আইটি স্কিল আইটি স্কিল আমরা বলতে যেটা বুঝি আ ফেসবুকে একটা ছবি লাইক কমেন্ট শেয়ার ইনস্টাগ্রামে একটা ছবি আপলোড এরপরে ইউটিউবে একটা ভিডিও টিডিও দেখলো ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ এই হচ্ছে আইটি তোমার টাইপিং স্পিড কতটুকু বাংলায় টাইপ করতে পারো একটা মেইল লেখার অ্যাবিলিটি ভালো তো তুমি যে কোনো একটা জিনিস খুব কুইকলি সার্চ করতে পারো ইন্টারনেট থেকে তুমি একটা ইনস্ট্যান্ট টাইম টেন মিনিটস এর মধ্যে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর পিপিটি অ্যান্ড ডেফিনেটলি প্রফেশনালি ক্যান ইউ ডু দ্যাট ক্যান ইউ হ্যান্ডেল ডিফারেন্ট সিচুয়েশনস তো এই আইটি স্কিল মাস্ট কারণ এখন সব প্রতিষ্ঠান ভার্চুয়ালি আসলে রান করবে বিলিভ ইট ও নট তুমি প্রস্তুত হও আর না হও দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ গোয়িং টু বি ভার্চুয়াল দ্যাটস মাস্ট অ্যান্ড দ্য থার্ড স্কিল যেটা হচ্ছে ম্যাথামেটিক্স স্কিল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সবার লাগবে ব্যাপারটা তা না যেমন তোমার ম্যাথ না হলেও অসুবিধা নেই প্রেজেন্টেশনে আবার আমাদের অমৃতা ম্যাম আছে শিজ শিজ অ্যান্ড ইস ইয়াসাল টিচার কেমব্রিজ সার্টিফাইড সে বলবে ভাই আই আম আ স্কেয়ার অফ ম্যাথামেটিক্স ওকে ইউ ডোন্ট নিড টু বাট যারা জব সিকার্স তোমাদের কিন্তু ম্যাথ স্কিলস লাগবে বিসিএস গভর্নমেন্ট জবস তুমি বাইরে পড়তে যাবে স্যাড জি রেজিমেন্ট দেবে ইউ নিড ম্যাথ স্কিলস সো কি কি আপু বলো তো মনে ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার শিওর কমিউনিকেশন স্কিলস আইটি স্কিলস এন্ড ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্স এই তিনটা স্কিলস তোমার অবশ্যই জবের জন্য লাগবে এন্ড ফোরটা হচ্ছে তোমার একটা ডিগ্রি টিগ্রি মোটামুটি লাগবে নট নেসারলি তোমার ফোর লাগবে উই ডোন্ট কাউন্ট সিজিপিএ ইট ওয়াজ এ নাইস কোশ্চেন দাও থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমার একদম লাস্ট একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কথার মাঝে আপনি বলেছিলেন দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য একটা ব্যবস্থা রেখেছেন তো সেক্ষেত্রে তারা এই স্কলারশিপটা কিভাবে পেতে পারে কেননা অনেকেই আছে যারা পড়তে চায় দরিদ্র আবার তেমন ভালো স্টুডেন্টও না যারা ভালো স্টুডেন্ট না তারাই তো পড়বে একটা শ্রেণীর স্টুডেন্ট কিন্তু ইউনিভার্সিটি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ওরা কিন্তু একটু অ্যাডভান্সড স্টুডেন্টস ওরা আমি বলবো ব্লেসেড কেটস স্টুডেন্টস কিন্তু নাইনটি এইট পারসেন্টই তো আসলে এই সাপোর্টটা দরকার তো এই স্কলারশিপ যারা দরিদ্র স্টুডেন্টদের কথা বলছি আবার সবাই দরিদ্র হয়ে যেও না তাহলে টিসোল বাংলাদেশ তো সার্ভাইভ করবে না তাই না যাদের আর্থিক সমস্যা নেই তারা অবশ্যই টাকা দিয়ে পড়বে আর যাদের আর্থিক সমস্যা আছে তারা স্কলারশিপ পেতে হলে আমরা দুটো নাম্বার দিচ্ছি একটা আমাদের হেড অফ মার্কেটিংয়ের নাম্বার জিরো এবং আমার নাম্বারটি দিচ্ছি ডোন্ট কল জাস্ট ট্যাক্স মি জিরো ওয়ান সিক্স ডাবল থ্রি সিক্স এইট সিক্স এইট সিক্স এইট উইল হ্যাপ ইউ 
অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া খুবই চমৎকার আজকে কিছু কথা বলেন ইংলিশ লার্নিং নিয়ে এবং বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের ভুলগুলো কিভাবে শুধরানো যায় আশা করি তারা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে সেই ভুলগুলো শুধরানোর চেষ্টা করবে আর যারা এখনও আসলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন কিন্তু ভুলগুলো শুধরানোর চেষ্টা করেনি তাদের কিন্তু এখনই সময় আপনার এই সকল স্কিলগুলো অর্জন করার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপু এবং আমি দোয়া করছি তুমি যেন আরও অনেক বড় হও এবং তোমার মতো যেন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা হয় সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আর ভিডিও আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম